Hi guys, welcome to my channel Bio Setu and this is Khushbu Agrawal. So now we are going to continue in the series, the next video, just me hum log again December 11 ke cellular organization that is unit 2 ke kuch questions banayenge jo ke hamara section C ka question rahega, 4 marks ka, 4 marks ka, theek hai. Hum logo ne already kuch questions banaye hain jo ki section B aur section C ke bhi kuch questions kiye hain. Theek hai, to agar aapne wo sare videos ko nahi dekha hai to please I'll suggest ki aap wo sare videos bhi dekho. Theek hai, taaki hamara pura 2011 ka jo ye cellular organization ka PYQ ka series hai, wo complete ho jaye. So this is the last uh, video of that series. Uske baad main dusre वीडियो के साथ आऊंगी दूसरे लेसन के साथ मोस्ट प्रोबेबली हम लोग फंडामेंटल प्रोसेसेस दैट इज यूनिट 3 के 2011 के क्वेश्चंस को इसके बाद नेक्स्ट सीरीज में मैं लेकर आऊंगी ओके सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन तो उसके लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन टू गेट द अपडेट टू स्टे कनेक्टेड टू विद मी ओके चलिए नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग इस सीरीज का शुरू करते हैं दैट इज मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर एमपीएफ कंट्रोल्स द इनिशिएशन ऑफ द माइटोसिस इन यूकैरियोटिक सेल ठीक है माइटोसिस का इनिशिएशन को एमपीएफ कंट्रोल करता है हमें पता है मैच्योरेशन प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है साइक्लिन बी सीडीके का कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं जो कि एम फेज स्पेसिफिक साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स कहलाता है एंड इस साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स का डिस्ट्रक्शन होने के बाद ही मेटा फेज एना फेज में ट्रांजिशन होता है एम फेज चेक पॉइंट सबको चेक करता है कि वेदर स्प्रिंडल फाइबर अटैचमेंट प्रॉपर है अलाइनमेंट प्रॉपर है मेटाफेजिक प्लेट में एवरीथिंग इज प्रॉपर देन मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर का डिग्रेडेशन होगा एंड नेक्स्ट एना फेज में जाएगा हमारा जो सेल साइकिल आगे प्रोसीड करेगा ओके सो मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर काइनेज एक्टिविटी रिक्वायर्स साइक्लिन बी जैसा भी मैंने बोला ये साइक्लिन बी का जरूरत पड़ता है और हमें ये पता है कि ईच एंड एवरी साइक ईच एंड एवरी फेजेस ऑफ द सेल साइकिल हैव स्पेसिफिक साइक्लिन एक्टिविटी स्पेसिफिक साइक्लिन पेयर्स विद स्पेसिफिक सीडीके एंड देन ये सारा काम करवाता है दैट फेज स्पेसिफिक मैनर में काम करता है ओके सो साइक्लिन बी इज रिक्वायर्ड फॉर क्रोमोसोम कंडेंसेशन एंड ब्रेकडाउन of the nuclear envelope in our cycle because uh, cyclin B or CDK ka attachment hota hai, wo metaphase ko janam deta hai, metaphase start karta hai. and we know that metaphagic chromosome is the highly condensed form of the chromosome this chromosome ko hum log is tarah dikha ta hai na ye aur koi nahi hai metaphagic uh, chromosome hota hai to metaphagic chromosome hume pata highly condensed form hota hai chromosome ka nuclear envelope toote ga tabhi to phir sister chromatids ka uh, uh, yaha pe kinetochore a karke jude ga and then kinetochore ke attach karne ke baad phir shortening of the kinetochore hona shuru karega and uh, devi uh, sister chromatids uh, aapas uh, alag hona shuru hoonge and a phase start hoga that means okay so that means yaha par uh, kya bola ja raha hai ki साइक्लिन बी डिग्रेडेशन इज फॉलोड बाय क्रोमोसोम का डी कंडेंसेशन इसका मतलब है अब साइक्लिन uh, जब ये काम हो गया साइक्लिन बी कंडेंसेशन करवा दिया क्रोमोसोम uh, के न्यूक्लियस uh, एनवेलप को तोड़ दिया सब कुछ कर दिया अब जब मेटाफेज uh, कंप्लीट हो चुका है तो एना फेज में जाना है एना फेज में जाने के लिए साइक्लिन बी को टूटना होगा दैट मीन्स साइक्लिन बी का डिग्रेडेशन क्रोमोजोम डी कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा क्रोमोजोम वापस से क्रोमाटिन स्ट्रक्चर माना शुरू हो जाएगा न्यूक्लियर एनवेल वापस से बनना शुरू हो जाएगा दैट मीन्स वापस से वो नॉर्मल स्टेटस में आने लगेगा एग्जिट ऑफ द माइटोसिस साइक्लिन बी टूटेगा एना फेज में एंटर करेगा दैट मीन्स इट इज प्रोसीडिंग एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द माइटोसिस यही होता है ठीक है सो दिस रिक्वायर्स यूबिकिटिनेशन ऑफ अ साइक्लिन डिस्ट्रक्शन बॉक्स मोटिव इन साइक्लिन बी साइक्लिन बी में स्पेसिफिक मोटिव होता है विच गेट साइक्लिन बी को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूबिकिटिन जा करके उन यूबिकिटिनेशन डिग्रेडेशन होता है ऑफ द साइक्लिन B uh, at that specific destruction box of the cyclin B, ठीक है? तो वहाँ पे जाता है cyclin B का destruction होता है. Unless and until cyclin B का destruction नहीं होगा, तब तक de de condensation, nuclear envelope का reformation, मतलब end of mitosis नहीं हो पाएगा. ठीक है? तो uh, there are many experiments इस case uh, लिए बहुत सारे experiment किए गए थे. In fact, तो हमें पता है, हम लोग embryonic development जब का बात करते तो we know कि what happen is कि इस तरह का कुछ graph बन के आता है. And embryonic development में G1 and G2 phase बहुत ही minor या होते ही नहीं या बहुत ही थोड़े time के लिए होते हैं and M phase and S phase जो है इस तरह से graph बनता है and M phase फिर S phase M phase फिर S phase ठीक है इस तरह से होता है तो और this M phase and S phase is basically 
ट्रिगर्ड या खत्म होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आपका नदर सेट ऑफ इंजाइम दैट इज मैच्यूरेशन प्रमोटिंग फैक्टर मतलब मैच्यूरेशन प्रमोटिंग फैक्टर जब हाई रहेगा तो एम फेज जब लो रहेगा तो एस फेज फिर जब हाई रहेगा मैच्यूरेशन प्रमोटिंग फैक्टर तो एम फेज लो हो जाएगा तो एस फेज अगेन एम फेज एंड एस फेज इस तरह से होता है दैट मीन्स अल्टरनेशन ऑफ द मैच्यूरेशन प्रमोटिंग फैक्टर दैट इज साइक्लिन बी का डिग्रेडेशन एंड रिफॉर्मेशन इज गोइंग टू स्टार्ट एम और एम दी एस फेज अगर साइक्लिन फी डिस्ट्रॉ होगा तो एस फेज होगा बनेगा तो एम फेज होगा दैट मीन सिंथेसिस वापस से माइटोसिस का एंड होने के लिए सिंथेसिस में एंटर करने के लिए साइक्लिन बी का डिस्ट्रक्शन मैच्यूरेशन प्रमोटिंग फैक्टर का डिस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये हम लोग को पता है इम्ब्रॉयडरी डेवलपमेंट में होता है उसके बाद ये जो आर एन एस ट्रीटमेंट का एक्सपेरिमेंट किया गया था यहां पर आपको आर एन एस ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है तो आर एन एस ट्रीटमेंट जब किया जाता है सो आर एन एस ट्रीटेड जेनोपस एग एक्सट्रैक्ट एंड स्पर्म क्रोमेटेड को जब मिक्स किया गया उसके बाद का आपको एक्टिविटी के बारे में पूछा जा रहा है ठीक है सो आर एन एज ट्रीटेड जेनोपिस एग एक्सट्रैक्ट एंड स्पर्म क्रोमेटेड को मिक्स किया गया तो क्या मिला रिजल्ट कि मैच्यूरेशन प्रमोटिंग फैक्टर एक्टिविटी इंक्रीज हो जा रहा है विद क्रोमेटिन कंडेंसेशन एंड न्यूक्लियर इनवेलप ब्रेकडाउन मतलब एम पी एफ का एक्टिविटी बढ़ गया एम फेज हो रहा है हाई एवर उसके बाद होना चाहिए था एस फेज दैट इज एम पी एफ का डिस्ट्रक्शन लेकिन ये नहीं हो पा रहा है जब आर एन एस ट्रीटेड जेनोपस एग को और स्पर्म के क्रोमेटिन को जब मिक्स किया गया तो ये रिजल्ट आया तो ये क्यों हुआ होगा ये पूछा जा रहा है सो so इट इज बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट जो ऑलरेडी किया जा चुका है उसी से डिरेक्ट क्वेश्चन था ये तो हम लोग देखते हैं उसमें क्या है तो हम लोग माइटोटिक साइक्लिन बी का बात कर रहे हैं तो माइटोटिक साइक्लिन में डिस्ट्रक्शन बॉक्स होते हैं इन दिस डिस्ट्रक्शन बॉक्स अलग अलग साइक्लिन में अलग अलग सिक्वेंसेज होते हैं उन डिस्ट्रक्शन बॉक्स से मोर लेस थोड़ा सिमिलर होता है थोड़ा थोड़ा वैरी करता है जैसे साइक्लिन ए में आप देख सकते हैं कैसा है बी वन बी टू किस तरह का है ठीक है इन दिस डिस्ट्रक्शन बॉक्स यूबिक यूबिकिटिन आकर के बाइंड करता है अटैच करता है एंड डिस्ट्रॉय करता है प्रोटीन होते हैं एंड डिग्रेड कर जाता है साइक्लिन ठीक है जो कि इंपॉर्टेंट है आगे साइकिल प्रोसीड करने के लिए दैट इज यहां पर जो बात हो रहा है हमारा साइक्लिन बी का ठीक है तो उससे रिलेटेड आर एन एस ट्रीटमेंट एक्सपेरिमेंट बहुत सारे हुए हैं द फोर मेजर एक्सपेरिमेंट किए गए हम लोग एक एक करके चार एक चारों एक्सपेरिमेंट को देखेंगे ताकि अगर नेक्स्ट टाइम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं दूसरे तरीके से तो हम लोग उसको बयान से कर पाए ठीक है अनट्रीटेड एक्सट्रैक्टेड में क्या होगा जब आर एन एस से ट्रीटमेंट नहीं हुआ नॉर्मल एक्सट्रैक्ट लिया गया है जेनोपस से एग लिया गया स्पर्माटेड लिया गया है मिक्स किया गया नॉर्मल है सब कुछ तो जब नॉर्मल है तो सब कुछ नॉर्मल होगा मतलब माइटोटिक एक्टिविटी फिर एस फेज ये आपका एम फेज दिखा रहा है ये एस फेज दिखा रहा है ठीक है ये आपका एम फेज शो कर रहा है ये एस फेज शो कर रहा है एम फेज शो कर रहा है एस फेज शो कर रहा है एंड एम फेज में हम लोग देख रहे हैं एमपीएफ एक्टिविटी एंड साइक्लिन बी का कंसेंट्रेशन भी हाई है फिर आपका लो हो गया फिर हाई है फिर लो गया मतलब दिस इज द नॉर्मल कंडीशन जिसका हम लोग बात करते हैं सेकेंड कंडीशन जब आर एन एस ट्रीटेड एक्सट्रैक्ट को हम लोग ले रहे हैं मतलब स्पोमैटिन इज ऑल्सो आर एनी ट्रीटेड एंड आपका जो एग लिया गया वो भी आर एन एस आर एन एस ट्रीटेड है आर एन एस ट्रीटेड होने की वजह से क्या होगा आर एन एस ट्रीटेड होने की वजह से एम फेज प्रोसीड नहीं करेगा एंड कुछ भी आपको नहीं बनेगा कुछ नहीं बनेगा बिकॉज आर एन एस ट्रीटेड हो चुका है आर एन एस ट्रीटेड हो चुका है दैट मीन्स कि अब उसमें आपका वो अब जो साइक्लिन डिस्ट्रक्शन बॉक्स है उसका डिग्रेडेशन हो गया है एंड साइक्लिन बी डिस्ट्रॉय हो चुका है तो कुछ वहां पर नहीं शो करेंगे कुछ भी एक्टिविटी आपको नहीं दिखेगा एंड द थर्ड कंडीशन इज कि आर एन ए ट्रीटेड एक्सट्रैक्ट लिया गया है ठीक है दैट इज आपका एग लिया गया है और वाइल्ड टाइप साइक्लिन बी एम आर एन ए लिया गया है मतलब क्रोमैटिन जहां से लिया गया है स्पर्म जहां से लिया गया है वो वाइल्ड टाइप है और एग जहां से ले गया है वो आर एन ए ट्रीटेड है तो अगेन हमारा नॉर्मल हो जाएगा क्यों क्योंकि एक आर एन एस ट्रीटेड है बट दूसरा वाइल्ड टाइप है दूसरा वाइल्ड टाइप है मतलब क्या हुआ कि दूसरा आपको साइक्लिन बी का प्रोडक्शन डिग्रेडेशन प्रोडक्शन डिग्रेडेशन दे रहा है तो ये नॉर्मल काम करेगा जैसा कि यहाँ हो रहा था वैसे यहाँ पे काम कर रहा है बिकॉज वन इज Giving normal cyclin B, जिसको हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं मॉड्यूलेट कर सकते हैं देन कमिंग टू डी जहां पे क्या हो रहा है आर एन एस ट्रीटेड एक्सट्रैक्ट लिए हैं एंड जो जहां से एग लिए हैं एंड जहां से स्पर्म लिए हैं दैट स्पर्म इज हैविंग नॉन ग्रेड नॉन डिग्रेडेबल साइक्लिन बी एम आर एन ए नॉन डिग्रेडेबल साइक्लिन बी एम आर एन ए का मतलब हुआ कि उसके जो आपका डिस्ट्रक्शन बॉक्स है उसमें कुछ म्यूटेशन है जिसकी वजह से उसको डिग्रेड नहीं किया जा सकता है अब एक आर एन एस ट्रीटेड
स्पर्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है जिसके पास नॉन डिग्रेडेबल साइक्लिन भी है लेकिन उसके पास नॉन डिग्रेडेबल साइक्लिन भी है मतलब एम फेज तो वो शुरू शुरू कर देगा किसी तरह लेकिन अब एम फेज में आने के बाद वो एस फेज में नहीं आ पाएगा मतलब एम फेज को एंड नहीं कर पाएगा क्योंकि साइक्लिन बी का डिस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा एंड एम फेज कंटिन्यू रह जाएगा इसका मतलब है हमें न्यूक्लियर इन्वेलप रिफॉर्मेशन क्रोमैटिन डी कंडेंसेशन ये सब देखने को नहीं मिलेगा जो आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है ठीक है अब हम लोग दोबारा से एक बार क्वेश्चन पढ़ते सो दैट यू कैन रिलेट ऑल दीज थिंग्स क्या बोला जा रहा है मेच्यूरेशन प्रमोटिंग फैक्टर कंट्रोल द इनिशिएशन ऑफ द माइटोसिस इन यूक्रियोटिक सेल यस एमपीएफ काइनेज एक्टिविटी रिक्वायर साइक्लिन बी ठीक है साइक्लिन बी इज रिक्वायर्ड फॉर क्रोमोसोम कंडेंसेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप इनटू अ साइकिल करेक्ट एंड देन साइक्लिन बी का डिग्रेडेशन इज फॉलोड बाय क्रोमैटिन डी कंडेंसेशन न्यूक्लियर रिफॉर्मेशन ये सब कुछ ठीक है अभी यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आरएनए एन स्ट्रीटेड जेनोपस एग लिया गया है मतलब इसमें आपका साइक्लिन बी वगैरह नहीं बन रहा है आरएनए एन स्ट्रीटेड है मतलब डिस्ट्रॉय हो चुका है ठीक है उसको स्पर्म क्रोमैटिन के स्पर्म के क्रोमैटिन के साथ मिक्स किया जा रहा है अब कैसा स्पर्म का क्रोमैटिन है उसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेकिन क्या दिया गया है कि जब ऐसा हुआ तो एम एक्टिविटी तो हो रहा है एम फेज हो रहा है लेकिन वो वापस से एस फेज में नहीं आ पा रहा है मतलब क्रोमैटिन डी कंडेंस नहीं कर पा रहा है न्यूक्लियर रिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है तथ सर्टनली मीन्स कि हमारा ये वाला फेज है ये वाला फेज है इसका मतलब है यहाँ पे जिस स्पर्म का बात हो रहा है वो स्पर्म में ऐसा साइक्लिन भी है जिसमें जो डिस्ट्रक्शन बॉक्स है वो उसमें म्यूटेशन हो चुका है एंड साइक्लिन बी में डिस्ट्रक्शन बॉक्स में म्यूटेशन होने की वजह से साइक्लिन बी का डिस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा है दैट मीन साइक्लिन बी लैकिंग द साइक्लिन डिस्ट्रक्शन बॉक्स हैव बीन ओवर एक्सप्रेस साइक्लिन बी का डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है दैट इज वाई एम का मात्रा अमाउंट ज्यादा है इसीलिए एम कंटिन्यू रह रहा है ठीक है तो आर एन एस कंटामिनेटेड सिस्ट इन द सिस्टम नो साइक्लिन बी वॉज मिसिंग फ्रॉम द सिस्टम नो साइक्लिन बी मिसिंग रहेगा तो एम फेज नहीं होगा यूबिकिटिन लाइगेज है यूबिकिटिन लाइगेज ओवर एक्सप्रेस रहेगा तब तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो यूबिकिटिन से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे यहाँ पे मतलब है हमें कि साइक्लिन बी ऐसा बन चुका है या ऐसे साइक्लिन बी का ओवर एक्सप्रेशन करवा रहा है ये स्पर्म में जो क्रोमैटिन है जो कि डिस्ट्रक्शन जिसका नहीं हो सकता है मतलब जिसमें डिस्ट्रक्शन बॉक्स में म्यूटेशन हो गया और उसमें डिस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा है दैट इज वाई साइक्लिन बी का डिस्ट्रक्शन नहीं होने के कारण ये सब हो रहा है तो इसका मतलब आंसर विल बी साइक्लिन बी लैकिंग द साइक्लिन डिस्ट्रक्शन बॉक्स हैव बीन ओवर एक्सप्रेस्ड ओके सो आई होप आपको ये समझ में आया कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द बैक्टीरियल फ्लैजुलर मोटर इज अ मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ठीक है बैक्टीरियल फ्लैजुलम मोटर मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है यस है रोटेशन ऑफ द फ्लैजुलम जो फ्लैजुला रोटेट करता है बेंडिंग मूवमेंट करता है रोटेशन करता है और बैक्टीरिया को मूवमेंट मोशन प्रोवाइड करता है इट रिक्वायर्स मूवमेंट ऑफ द फोटोन हमें पता है हाइड्रोजन आयन का मूवमेंट एक्चुअली ट्रिगर करता है फ्लैजुलम का एक्टिविटी uh, फ्लैजुलम का मोशन रोटेशन मोशन जो कि बैक्टीरिया का मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ठीक है तो रोटेशन ऑफ फ्लैजुलम रिक्वायर्स मूवमेंट ऑफ द फोटो on across the membrane facilitated by the multi protein complex correct now the flagellar motor protein combine to create a proton channel the drive mechanical rotation yes mechanical rotation ke liye protein jo hai it combines with the photon channel tab channel tab ja kar ke mechanical rotation hota hai theek hai itne dur tak hame sirf information derive kiya gaya hai diya gaya hai jo hame already pata hai ab aage kya bola ja raha hai in a screen for mutant some non motile ones ko select kiya gaya hai and wo kyun non motile मतलब स्क्रीन किया जा रहा है कुछ म्यूटेशंस म्यूटेंट वैरायटी को और देखा गया है कि दे आर नॉन मेटाइल मतलब वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे आपको पूछा जा रहा है कि क्यों ऐसा क्यों वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे होंगे ठीक है तो हमें पता है अभी यहां पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया भी है कि रोटेशन के लिए हाइड्रोजन आयन का प्रोटॉन का पंपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन आयन पंपिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रोटेशन ऑफ दी आपका दिस पर्टिकुलर फ्लैजुलम ठीक है इसका मतलब है कि रोटेशन प्रोटॉन का रोटेशन हो रहा है एंड मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है और प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड अमीनो एसिड पॉजिटिव नेगेटिव अमीनो एसिड होता है सब कुछ हम लोग रिलेट कर सकते हैं प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल अमीनो एसिड तो पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है अगर अमीनो एसिड में नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होगा देन प्रोटॉन का मूवमेंट को इजिली वो अलाउ करेगा लेकिन अगर प्रोटोन पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड प्रेजेंट है उसके थ्रू अगर प्रोटोन को क्रॉस करना पड़ेगा हमें पता है लाइक चार्ज रिपेले चार्जर तो यानी वहाँ पर प्रॉब्लम आएगा 
तो अगर आप लोग थोड़ा सा डिटेल देखेंगे सो बैक्टीरिया का फ्लैजुलर मोटर जो है इट हार्डनेस आयन फ्लो रोटेशन करवाने के लिए आयन फ्लो को हार्डनेस करता है और अप्रॉक्सीमेटली हंड्रेड थाउजेंड आर पी एम का स्पीड से वो रोटेट करने का कैपेसिटी टेंडेंसी रखता है ठीक है सो रोटेशन इज प्रोबेबली ड्रिवेन बाई कन्फर्मेशनल चेंजेस इन द मेमरेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जिसको हम लोग स्ट्रैटर बोलते हैं ये जो रोटेशन है ये देर इज अ कन्फर्मेशनल चेंज इन द मेमरेन का प्रोटीन और जो कि स्ट्रैटर कहलाता है उसके वजह से रोटेशन होता है और ये जो कन्फर्मेशनल चेंजेस है इट अकर्स एज द प्रोटोन मूवमेंट ऑन एंड ऑफ और जब प्रोटॉन का मूवमेंट हो रहा है बाहर अंदर की तरफ तो ये कन्फर्मेशनल चेंजेस उसके थ्रू हो रहा है एंड ये जो प्रोटॉन का मूवमेंट हो रहा है ये एस्पर्टेट रेसिड्यू विच इज अ क्रिटिकल एस्पर्टेट रेसिड्यू वहां पर प्रेजेंट होता है इन द स्ट्रैटर प्रोटीन मॉट बी वहां पे प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटोन के ऑन एंड ऑफ मूवमेंट में एंड कन्फर्मेशनल चेंजेस ऑफ दी स्ट्रैटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो अल्टीमेटली रोटेशन आपका करवाता है फ्लैजिला का ठीक है इसका मतलब एस्पर्टेट हमें पता है नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड होता है प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड ठीक है तो एस्पर्टेट में अगर कोई म्यूटेशन होगा तो डेफिनेटली अगर मान लीजिए नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड वहां नहीं रहा कोई पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड आ गया तो डेफिनेटली प्रोटॉन मूवमेंट में वेरिएशन आएगा प्रोटोन का पंपिंग में दिक्कत आने लगेगा एंड इट इज गोइंग टू रिजल्ट इन द नॉन मोटाइल नॉन मोटालिटी ऑफ द मॉलिक्यूल ठीक है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा कि म्यूटेशन इन द चार्ज रेसिड्यू जो लाइन कर रहा है रिज ऑफ द फ्लाइट जी सब यूनिट तो जो चार्ज रेसिड्यू आपके रोटेट जो प्रेजेंट होते हैं द चार्ज रेसिड्यू एक्चुअली प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल अगर आप लोग पढ़े पढ़ेंगे तो हमें पता है कि इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एडिशनल आउटर लेयर होता है जो कि नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है एंड दिस नेगेटिव चार्ज इज अगैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मूवमेंट बिकॉज नो मोस्ट ऑफ दी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मोर्टैलिटी uh, होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दे आर नॉन मोटाइल जनरली ठीक है तो ये जो चार्ज है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है तो इसीलिए द आंसर कम्स टू बी म्यूटेशन इन द चार्ज रेसिड्यू लाइनिंग द रिज ऑफ द फ्लाई जी सब यूनिट सो आंसर विल बी डी सो दिस वाज अबाउट डिसम्बर टू सेल ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन इसके साथ ही हम लोग सेल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट यू के क्वेश्चन टू का कंप्लीट कर चुके हैं बोथ डिसम्बर एंड जून का भी मैंने अपलोड कर दिया है तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक आप देख लीजिए पूरे सीरीज ऑफ वीडियो है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेलाइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा टू गेट दी अपडेट ऑफ माई नेक्स्ट कमिंग वीडियो जब भी मैं डालूंगी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा ओके एंड प्लीज डू लाइक द सेशन कमेंट करके मुझे और बताइए कि और मुझे क्या किसके बारे में आ, क्या लेकर आना चाहिए सीरीज में एंड डेफिनेटली uh, अगर आपके कोई फ्रेंड है उनको भी शेयर करिए जिनको ये सेशन हेल्प कर सकता ओके सो थैंक यू वेरी मच टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ बाय